고잉 세븐틴 총결산 퀴즈쇼 고잉 밀리언에어에 오신 여러분 진심으로 환영합니다. 오늘 진행을 맡은 아나운서 김재영입니다. 반갑습니다. 자, 세븐틴 멤버라면 누구나 출전할 수 있는 고잉 퀴즈쇼. 이 퀴즈쇼에서 우승하는 방법은 아주 간단합니다. 자, 먼저 각 팀에서 한 명씩 멤버가 출전을 할 텐데요. 이 멤버들이 총 15문제를 풀게 됩니다. 15문제가 모두 끝났을 때 총점수가 높은 팀이 최종 우승을 확정 지을 수가 있고요. 문제는 사지선다형과 주관식 이렇게 두 가지 방식으로 출제가 되겠습니다. 고잉 밀리언에어에 도전할 멤버를 소개하겠습니다. 자, 멤버 나와주세요. 아, 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 안녕하세요. 반갑습니다. 자, DA님 이쪽에, 주님 이쪽에 네, 알겠습니다. 앉아주시면 감사합니다. 되겠습니다. 오늘 잘 부탁드릴게요. 그냥 하십시오. <웃음> <웃음> 야, 투샷 죽인다. 아, 아 자, 그림 고, 좋다. 자, 고, 자. 자, 이렇게 먼저 퀴즈에 출전할 두 명의 멤버가 입장을 했습니다. 자, 네. 멤버 소개가 있겠습니다. 매번 예측할 수 없는 플레이를 보여주는 숨겨진 지능캐 준님 나왔습니다. 어, 어, 좋아서요? 네. 안녕하세요. 엉붕 중에 연기한. 아, 문제 벌써 컨셉지래. 컨셉 잘한다. 당황한 척 하고 있어. 민망해, 민망해. 저거 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 저거. 민망해. 꾼이야, 꾼. 자, 이어서 아, 과연 고잉 오프닝 송을 몰랐던 그날의 수치를 극복할 수 있을지 DA 님 나왔습니다. 잘 지냈어요 모두 보고 싶어서 우리도 고잉는 언제나 너에게 고잉 고잉. <웃음> 잘한다. 오케이. 야, 드디어 가자. 어. 야, 어이, 재밌다. 이선재 앞 좋은데. 졌다. 자 일단 두 분이 각 팀의 대표로 출전을 했습니다. 네. 어떤 선발 과정을 거쳐서 출전을 했는지 먼저 주님부터 말씀을 좀 해주시죠. 저는 오늘 사실 뭐 어려운 것도 없어요. 부담도 없고 스트레스도 없고 그냥 하는 거죠. 네. 어, 강한 자신감을 또 보여주셨습니다. 디에이님은 어, 왜 대표로 나오셨나요? 어, 제 팀에서 제가 제일 못하기 때문에 어. 네, 저부터 이제 하고 뒤에 저보다 잘한 사람 나올 거예요. 나중에 에이스가 또 등장을 할 거다. 네네네. 이런 얘기를 해주셨습니다. 사실 저의 부담 없는 것도 똑같은 이유예요. 아, 두분다 이제 팀의 최약체로서 먼저 좀 나왔다 <웃음> 이런 얘기를 해주셨는데 사실 오늘 퀴즈쇼는 사실 문제를 먼저 푸는 팀이 정말 유리한 상황을 맞이할 수가 있습니다. 네. 그래서 이제 두 분께서 누가 먼저 풀지를 좀 정해주셔야 돼요. 내가 먼저 할까? 아, 상관없어. 네. 오, 그렇게 하겠습니다. 쉽게? 네. 괜찮을까요? 네. 자 그럼 우와. 고잉 밀리언에어 바로 시작하겠습니다. 야. 자 그럼 첫 번째 문제를 드리겠습니다. 자첫 번째 문제인 만큼 어, 점수 배점도 낮고요. 난이도가 굉장히 낮습니다. 자 10점짜리 문제인데요. 자 문제 드립니다. 현재 <웃음> 고잉 세븐틴 업로드 요일 리밋 시간은 어떻게 될까요? A. 월요일 오후 10시 10분 B. 수요일 오후 9시 C. 수요일 오후 6시 D. 월요일 오후 9시 자, DA님의 답은 아니, 봐도 10시 10분 뭘까요? 10분 정답은 아, 자, 우리 예. 어, <웃음> 네. 퀴즈를 이제 풀기 전에 어. 어쨌든 좀 어깨 조금만 내려주시면 어, 돼요. 수업이 <웃음> 좀 필요한 것 같아요. 예, 예, 예. 네. 그래서 우리가 또 복습하는 시간을 아, 지금 너무 오, 저희가 많은 에피소드를 했기 때문에 그치, 그치. 공부를 좀 해야 될것 같아요. 내가 봤을 때는 우리가 시즌제를 많이 했잖아. 그러니까 시즌을 했다는 건그 에피소드가 인기가 많았던 거거든. 그래서 아, 확실히 그... 우리 팀이 이렇게 네 명이서 이렇게 <웃음> 얘기하는 게 아, 우리 네 명이잖아 팀. 빨리 <웃음> <팔이> 붙어. <웃음> 아니 나는 이름 다 몰라 잘. 야 명아 너가 기억나는 에피소드가 뭐야? 너가 기억나는 에피소드 하나 있을 거 아니야? 했던 것 중에. 얘기하다가 기억나면 얘기하겠어. <웃음> 그래 기억나면 꼭 말해줘야 돼. 어. 명으로 위한 문제를 좀몇개 내보자. 그럴까? 어. 명아. 응? 다음 중 고잉 세븐틴이 나오는 날짜는? 1번 매주 월요일 10시 10분 2번 매주 화요일 8시 3번 매주 금요일 7시 4번 매주 수요일 9시 B 어? B B? 아니요 7시인가? 모르겠는데 <웃음> 정답은 4번 매주 수요일 9시 9시야? 죄송합니다 괜찮아요. 
<웃음> 명호가 오프닝 송 하나 다시 불러볼까? 아 제발 <웃음> 진짜 한번 한번 배워야겠다. 답은 아니, 딱 봐도 열심히 쉽게 뭘까요? 쉽게. 정답은 B 수요일 오후 9시 정답입니다. 오. 자 2021년부터 수요일 오후 9시에 고잉 세븐틴이 업로드 되고 있습니다. 자, 첫 번째 문제를 마치시면서 디에이님은 10점을 획득을 하셨고요. 어, 두 번째 문제에 도전할지 말지를 결정하실 수가 있습니다. 두 번째 문제를 마치게 되면 20점을 추가로 획득할 수가 있고요. 만약에 두 번째 문제를 틀리면 지금 얻게 된 10점은 사라집니다. 이어서 도전을 하시겠습니까? 가겠습니다. 아, 오. 좋습니다. 예호가 갑자기 자신감이 생겨. 그러니까 왜 자신감이 아, 생겨? 하나 맞췄다고 저거. 자, 두 번째 문제입니다. 오잉 컴퍼니 야유회 콘텐츠 기억 나실 겁니다. DA 님이 용돈을 받기 위해서 동요를 불렀는데요. 아, 이거 쉽지. 너 뭘 알잖아. 불렀을까요? A. 상어 가족. B. 작은 별. C. 곰세 마리. D. 아빠 힘내세요. 저 용돈을 내가 줬던 것 같은데? 본인, 본인 문제라서 더 쉽겠다, 이거. 아, 우리 회사원들 언제 오나나? 아, 부장님! 아, 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 그래, 그래. 아, 그래. 아, 어떻게 노래 한번 땡겨볼까요? 때려, 때려! 아, 근데 그 우부장 아들 분이 계시다고 했잖아요. 아, 네. 이럴 때는 또 젊은이의 노래 아, 빠지면 돼! 아, 젊은이 노래 한번 불러봐! 돈좀 아시네, 역시. 아, 알지, 알지. 네. 곰세 마리라도 어. 불러, 곰세 마리. 박수, 박수, 박수! 박수! 곰세 마리가, 곰세 마리. 있어. 어, 그렇지, 그렇지. 아빠 공, 엄마 공, 아기 공, 아빠 공 어때? 아빠 공 어때? 좋아 좋아 좋아해. 글쎄, 글쎄 어때? 잘한다. 아 우부장 노래를 많이 들려줬네. 역시 아기가 부르니까 이게 사네. 그러니까 살잖아 아기가. 돈좀 줄까? 딱두 장만 주게. 우부장 용돈 준대 용돈. 오, 좋다, 좋다, 두 장만 줘도 되죠? 아 좋지. 자 D A 님의 정답은요. 정답은 C 공세 마리. 아자 C. 우와. 이 당시에 불렀던 곰세 마리 혹시 기억나시나요? 곰세 마리가 한 집에 있어 그래 용돈 엄마 공 아빠 공 애기 공 엄마 아버지 아닌데? 야 지금도 지금도 얘가 똑같아 그때랑 그때처럼 못해 아이 오늘은 용돈 못 주겠는데 오늘은 조금 아쉽네 자 정답을 발표해 보도록 하겠습니다 정답은 C 곰세 마리입니다 오. 자, 이렇게 지인님이 20점을 추가로 획득하면서 오. 10점에 20점, 총 점수가 30점이 됐습니다. 자, 지금 준님은 일단 첫 문제를 풀수 있는 권한을 그냥 줬는데 좀 아쉽지 않나요? 인생 아쉬운 거 없습니다. 아, 예. 그냥 가는 거죠. 그럼 3번 문제로 바로 가도 될까요? 지인님 준비되셨나요? 하겠습니다. 아, 3번 문제. 오. 바로 이어가도록 하겠습니다. 어, 또 가네 저거? 또 가? 또 가? 어, 네? 잠깐만 그럼 우리가 집중해줘야 돼 우리가 찬스, 집중해야 찬스 쓸수 있거든요 아. 네, 오케이 야. 여기서 야. 여기서, 야. 여기, 여기서 명호가 조금 틀려주면 좀 우린 좋지 자신감 자세 번째 문제입니다 자, 고잉 세븐틴의 대표적인 콘텐츠 중 하나죠 바로 놀리나잇에 대한 문제인데요 어, 다음은 놀리나잇의 MC 리드멘트이다 빙탄에 들어갈 알맞은 단어는 무엇일까요? 논리가 있어도 있는 게 아니다. 논리가 없어도 없는 게 아니다. 땡땡땡 무논리 토론쇼 SVT 논리나이. 이거 틀리면 그냥 바로 끝이지. 바로 점수 다 초기야. 다 깎여? 아, 아 이거 이게 모를 것 같은데. 자 10초의 시간을 드리겠습니다. 고민해 나 고민해 나 고민해 나. 그래 좀더 고민해. 그래서 틀려버려. 이거 지금까지 들은 게 있으니까 그것만 잘 기억하면 될 텐데. 그냥 원형이 네. 진짜 많이 말했으니까 이거. 자 일단 디에이 님이 문제를 아, 풀고 있지만 준 님은 이 문제의 답을 혹시 아시나요? 저는 당을 몰라요. 어 답을 모르시나요? 네. 당을 당하게 답을 모르시고 디에이 님은 답을 혹시 알고 계시나요? 영화 이거 기억 안나 이거 놀리나이? 어 하는 하는 거 기억나. 하는 거 기억. 저는 
아직 예, 답을 알고 계시나요? 아니요. 아, 모르시나요? 그렇다면 어, 일단 앞서 말씀드렸던 것처럼 세 가지 찬스가 있습니다. 자, 전화 찬스가 있고요. 대기실 찬스가 있고 어, 그리고 이제 멤버 교체 찬스가 있는데 벌써 쓴다고? 근데 여기서 쓰는 건 조금 아깝지. 아니, 벌써 써줘. <웃음> 저는 대기실 찬스를 쓰겠습니다. 어, 대기실 오. 찬스를 쓴다고 하셨습니다. <웃음> 자, 디에이님이 3번 문제에서 대기실 찬스를 사용했습니다. 어, 명호야. 어, 명호야. 명호야, 아주 잘하고 있어. 너무 잘하고 있어. 깜짝 놀랐어. 아주 좋아. 지금 너무 좋아. 어떤 거야? 첫 번째, 첫 번째. 아, 고품격? 아, 그거 얘기하 아, 어. 문제는 고, 고품격 A 맞아. 오케이, 오케이. 자, 고품격이 맞다고 했는데. 고마워. 음? 정답일지 아닐지는 원우, 아무도 할까요? 모릅니다. 그리고 지금 문제를 풀고 있는 게 DA님이기 때문에 멤버들의 의견을 꼭 따르지 않아도 괜찮습니다. 자, 그럼 DA님의 정답을 들어보겠습니다. 빗놀이인 것 같아. 저는 A, 고품격. 아, 고품격 A를 선택하셨습니다. 자, 정답 발표하겠습니다. 정답은 A, 고품격입니다. 오. 자, 찬스 하나를 쓰면서 10점, 20점, 이제 30점까지 획득한 디에이님인데요. 논리나잇의 매 시즌마다 MC 원우님이 외쳤던 그 멘트가 논리가 있어도 있는 게 아니다. 논리가 없어도 없는 게 아니다. 고품격 무논리 토론쇼 음. SVT 논리나잇이었습니다. 오. 자, 1번부터 3번까지 디에이님이 모두 맞추면서 현재 점수는 60점이 됐고요. 어, 준님의 점수는 빵점 0점이 되겠습니다. 노 no 파블은 자, 디에이님은 이제 4번 문제를 풀지 말지 결정을 해주시면 되겠고요. 이제 넘길 수도 있겠어. 이번에 넘기겠다. 아, 이번에 넘길 네. 거야 이제. 다음 거 하나 맞추면 그게 40점인 거니까. 뭐해? 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 아니 근데 진짜 약간 방송 풀어보는 거 같아. 진짜. 어. 어. <웃음> 어떻게 하실까요? 저는 정수 보호하겠습니다. 어, 60점을 오. 지키고 자 아유, 문제를 넘기네요. 넘겼습니다. 이제는 준님이 4번 문제를 풀겠습니다. 자 문제 드리겠습니다. 40점짜리 문제입니다. 자, 2023년 캐럿랜드에서부터 시작된 콘텐츠죠. 다음 중 고잉 레인저 컬러 조합이 바르게 연결되지 않은 것은? 우와 이거 자, 어렵다. 이건... 아, 이거... 아 어렵나? 아 이거 어렵다. 자 먼저 디에이님. 네. 어, 문제를 넘겼는데 네. 어떻게 문제 보시니까 좀 만족스럽나요? 저 이거 너무 쉬워요. 저 아, 너무 쉬워서 알아요. 아쉽다. 네. 아 명호 여유 야, 여유 명호 여유 아니 여유. 명호 너무 잘하잖아 아, 저야 진짜 우리 명호 잘한다 자 난이도가 생각보다 높지 않다 이렇게 디에이 님이 말씀을 하셨는데요 자 주님은 좀 정답을 알것 같으신가요? 순간이 레드 순간 디오 레드고 도겸이가 옐로우였으니까 준영 준영 알, 알 거고 아 에이. B랑 D 이땅 아닌 거고 B랑 D는 아니다 A랑 C, 자, A랑 C 중에 정답이 있을 것이다 이렇게 얘기를 아, 했습니다 잠시만요. 자 앞서 말씀드렸듯이 문제는 15번까지 있고요 찬스는 세 가지의 찬스가 있습니다 적재적소에 활용을 하는 게 승부에 정말 유리하겠죠 자 3초 드리겠습니다 디에님 함께 3초 외쳐주시죠 1, 1 2, 2 준영 생각해봐 명호가 아. 너무 쉽다고 생각하는 이유가 있을 거야 1, 1 2, 2. 3. 3. 왼손은 외나무 다리에서 만난다더니 형 공인 레인저 하고 싶어? 뭐? 공인 레인저 하고 싶어? 하고 공인. 싶을 수도 있잖아 그거 뭐야? <웃음> 같이 내가 먼저 했어 내가 먼저 했어 오케이. 막아! 준영 막아줘! 막아줘! 거기 다 떠나! 다가 다가 다가! 다시! 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 준영 이겨줘 제발 준거 있어 준거 오케이 있어 있어 아니면 그냥 울로 막힐래? 가결구 한번 안 내면 진거 가야고 아! 도망가자! 아, 도망가자! 준이야! 문준이! 3초 외쳐 주시죠. 1, 2, 2, 2 3. 3. 자, 준님의 정답은 C. 아, C. 일단 A랑 C 중에 고민을 좀 하셨어요. 왜 C라고 좀 생각을 하셨나요? 그냥 느낌이. 어, 느낌이 C였다. 어, 저 지금 대기실의 반응을 봤을 때는 정답인지 오답인지 잘 모르겠습니다. 네. 내가 원래 이거 확실하다고? 와, 어. 아 이거 아닌데? 이거 아닌데 준아? 와, 야, 야, 이거 20%를 맞췄어. 25%, 25%. <웃음> 정답인 거 맞나요? 모르겠어요. 바꾸실 기회로 한번 드릴까요? 아니요. 
괜찮습니다. 어, C로 가겠습니다. 자, 그러면 구해야죠. 정답을 발표하겠습니다. 정답은 C가 맞습니다. 잠깐만! 잠깐만! 문준이 가자, 문준이! 잠깐만! 일로 자, 시작합니다. 우리 캣들은 퓨리풀 너무 생각한 뺏었다! 뺏었다! 형, 사랑해! 왜 웃겨, 이거? 퓨리풀! 오케이! 야, 진혁자! 렛츠고! 렛츠고! 어, 생각보다 얘네 잘하고 있어. 아, 잘한다. 어. 자 이렇게 어, 되면 어, 진짜 터진다. 4번 문제를 마친 준님에게 무려 40점을 주게 되고요. 네. 딜님이 세 문제 마치고 준님이 한 문제 맞췄는데 점수는 60대 40입니다. 자 그럼 준님은 5번 문제를 풀 수도 있고 넘기겠습니다. 자 5번 문제를 디에이님에게 넘겼습니다. 자 과연 이 선택이 좋은 선택이 될지 아니면 디에이님이 정답을 맞히면서 점수채를 더 벌릴지 자 다섯 번째 문제 드리겠습니다 자, 조슈아 님은 조수아라는 별명이 있을 정도로 물로 인상 깊은 장면들을 참 많이 남겼죠 그렇다면 다음 중 조슈아 몸에 물이 닿지 않은 콘텐츠는 무엇일까요 A. 나 혼자 사는 세븐틴 씨의 트루먼 쇼 B. 부족 오락관 C. 쌀밥을 맛있게 먹는 완벽한 방법 D. 디에잇과 시비인의 그림자 아 재밌다 이거 흥미로운 질문이고 <웃음> 이형 진짜 물 많이 탔네 현재 점수는 60대 40 60점으로 앞서고 있는 디에잇님인데요 고민을 예, 천천히 좀 해보시고요 자 일단 이네 가지 콘텐츠 다 기억은 나시죠? 트럼프 쇼 아마 우리 둘이 없었어. 그, 그때 아, 아, 없었어 없을 때한번물 맞았잖아 그, 그 샤워기로 아니 아니야 있을 때야 그거 자 상대편의 말이 진짜일지 아닐지는 잘 판단, 판단을 해야 됩니다, 디에이님. 네. 아좀 어려워진다. 갈수록 이제 좀 어려워진. 어? 부족 오락관 때발안 뭐 담갔어? 부족 오락관 아... 때. 아니다. 부족 오락관 발랐다. 발랐어. 시비인 그림자. 시비인 그림자 때 물을 그때 물 넣었. 물 맞았을 걸? 나는 그림자 편에서는 슈아 형이 정한 형한테 뭔가를 당하는 게 분명히 기억이 나. 난 그게 물이었다고. 그게 높은 확률로 그냥 물 뿌리는 거였을 거야. 완전 이상한 거 한다. 뭐 할까? 아 진짜 덥다. 아, 진짜? 진짜? 아, 아니, 아니, 왜 이렇게 집이 있어? 그 건조하지? 왜 이렇게 집이 건조하지? 건조하지? <웃음> 야, 설마. 물을 조금 뿌려놔야겠다. <웃음> <웃음> 물 조금 뿌려놔야겠다. 아니, 아니, 아니. 아니. 뒤에 그림자 때는 물 맞았어, 정환이한테. 아, 그러면 어. 비다. 아... 네, 점. 저... 어, 정답을 좀알것 같나요? 네. 자, 과연 A부터 D까지 네 가지 중에 뭐를 정답으로 생각을 했을지. 자, D 님의 정답. 정답 D. D 와 열, 이인의 그림자. D. D 과 12인의 그림자라고 했습니다. 정답은 그 D 아닐 수도 있어. 우리 라면 끓였어. 아... B. 우리 라면 끓였어. 부족 우라권입니다. 아, 아 이렇게. 자 오늘 처음으로 오답이 5번 문제에서 나왔습니다. 우리 둘이 없었어. 자 이렇게 되면서 디에이님은 5번 문제를 틀리고 여전히 60점에 머무르게 됐고요. 다음 문제를 준님에게 넘기게 됐습니다. 괜찮아, 괜찮아. 그럴 거 같았어, 괜찮아. <웃음> 그럴 거 같았어, 괜찮아. 위로야, 여기야. 근데 처음 그게 저렇게 글만 봐도 옛날 생각들이 다 난다 장면 장면들이 진짜 많다 저런 쌀밥을 순간들이 쌀밥을 먹는 완벽한 아, 저 때가 아니, 진짜 리얼이었지 저게 시작이었어 사실 어. 조수아의 그 제대로 된물 어. 맞고 아, 라면 먹었나? 어. 물 맞고 어. 찬물 붓고 맞아 어. 조슈지 조슈지 뭐야 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 그냥 뭐야? 라면이 아니었어 라면을 어떻게 맛있게 먹으려고 저 근데 한국인들은 다알 거예요 추울 때 라면 먹는 게 제일 맛있다는 거예요. 추울 때 라면 먹으면 맛있죠. 네, 제가 춥게 한번 먹어볼게요. 아, 오케이. 네. 어? 어, 뭐야, 저 야. 어, 살짝, 살짝. 어! 조금 부족한 거 같아. 아, 어떻게 해야 돼? 더 맛있어, 저, 저기에서. 여기서 더, 더 맛있게 먹으려고? 조금 더 추가해야 될거 같아. 여기서 그, 추가한다고요? 어, 어떻게 추가해야 돼, 저거? 설마. 뭐라니? 뭐라니? 뭐라 
이렇게 처음으로 5번 문제에서 오답이 나왔는데 어떻게 좀 갈수록 난이도가 올라가는 게 느껴지시나요? 네, 처음부터 어, 지금 좀 네, 처음부터 약간 의기소침해진 네. 것 같은데 괜찮아요? 네, 괜찮아요. 아, 예, 괜찮습니다. 괜찮습니다. 파이팅 한번 외치고 갈까요? 하나, 둘, 셋! 파이팅! 네, 네, 좋습니다. 자, 6번 문제로 가도록 하겠습니다. 6번 문제는 준님이 풀어주실 텐데요. 좋아, 이제 자신감이 올라왔을 거예요. 우리 자, 여기서 거. 문진이 딱 맞추면 이제 네. 대역전극이다. 어, 정말 많이 먹는 세븐틴입니다. 항상 대단한 식사량을 자랑하는 세븐틴인데요. 어, 2024년에 다녀온 그르르 카카 TTT에서 먹은 음식이 아닌 것은 자 콘텐츠가 어, 올라 너무 많이 먹었는데 우리 <웃음> 콘텐츠가 올라왔는데 여기서 이거 먹은 거본 적이 없는 것 같다 하는 거를 고르시면 되겠습니다. 너구리다 이거 너구리야. 너구리다 무파마 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 너구리야 이동갈이 먹었고 무파마 무파마 너구리 카레 먹었잖아 버논이 그렇지 너구리 콘텐츠가 올라왔는데 여기서 이거 먹은 거본 적이 없는 것 같다 하는 거를 고르시면 되겠습니다. 너구리다 이거 너구리야. 너구리 카레 먹었잖아 버논이 그렇지 너구리 콘텐츠가 올라왔는데 여기서 이거 먹은 거본 적이 없는 것 같다 하는 거를 고르시면 되겠습니다. 너구리다 이거 너구리야. 너구리 콘텐츠가 올라왔는데 여기서 이거 먹은 거본 적이 없는 것 같다 하는 거를 고르시면 되겠습니다. 너구리다 이거 너구리야. 너구리 카레 먹었잖아 버논이 그렇지 너구리 콘텐츠가 올라왔는데 자 너구리 무파마 너구리 누파마 어? 너구리 너구리 제 너구리 싫어 지금 너구리. 무파마 먹고 싶어 아, 무파마. 아, 제 무파마 먹고 싶어 지금 아니, 야, 야 써져 너구리. 있어 야 지금 근데... 무파마라고 써져 있다 그래, 그래, 그래. 무파마라고 그래, 그래. 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 너구리가 두번 나왔지만 어, 너구리를 어, 찾게 아, 무파마를 어. 놓지 않고 어. 너구리 찾게 찾게 아, 너구리 <웃음> 너구리 <웃음> 너구리 <웃음> 우리 라면 안 먹는 티티티 없어. 자 라면을 그, 안 먹는 티티티 없었다라고 근데, 했는데, 근데 이제 그 라면이 너구리였느냐가 그치. 이제 관건인 거죠. 그거 맞아요. 근데 네. 카레 우리 먹었었나? 아 카레를 먹지 않았다, 지인님 일단. 아니, 아니, 아니. 씨, 씨, 씨. 카레 안 먹었어. 우리. 이동갑이 먹었어? 이동갑이 카레 먹었어. 버논이가 먹었는데. 카레 버논이가 먹었어. 카레를 먹었다. 버논이가 혼자 먹었어. 그 그러면 진짜 버논이만 알겠다. 그. 와우. 자, 잘 한번 떠올려 보세요. 그 촬영했을 당시를 그래, 떠올려 보고 그리고 뭐 먹었어? 제일 가까운 TDT 맞죠? 그렇지. 제일 가까운 TDT. 그러면 나 가방 안에 카레 카레 챙겨 왔어. 갑자기 먹고 싶어. 아니면 카레 카레 먹을래? 카레? 뭐죠? 나 카레 있어. 이거 무슨 맛이야? 여기 이동갈비가 진짜 맛있구나. 나 몰랐어. 왜왜 네. 왜 이동갈비 갈비는 이동갈비? 그 어. 이 시에서 그 이동 나는 사람이 있어서 어. 그 사람은 어. 고기가 잘 키워. 오. 어. 그래서 이거 유명한가? 아그이씨 가문에 어. 이 동이라는 사람이 그 어. 이동 그, 그 이동 음. 선배님. 어. 이동 선배님. 진짜 우리 애들 호소리 잘해. <웃음> 너가 한 거잖아. 나도 세훈이 뭐한 거 있잖아. 그러면 B 하겠습니다. B 네 이동갈비를 선택했습니다. 평소 이동갈비 좀 좋아하시나요? 아니요. 아 이동갈비. 근데 최 제일 최근에 TTT는 저는 카레 너구리 먹었어요. 아니, 일단 카레 너구리 먹고 치킨도 먹었어요. 너구리를 먹었다고요? 카레 너구리요. 카레 너구리를 먹었다. 네. 아 그러면 자 정답을 발표해 보겠습니다. 바꿀 기회를 한번 드릴까요? 아니요 괜찮아요. 어, 비 이동갈비를 선택했습니다. 자 정답은 A 너구리였습니다. 어, 음? 왜 박수 치지 내가? 자 이렇게 예, 6번 문제를 저는 너구리 먹었는데요. 아 근데 이게 헷갈릴 수밖에 없는 게 문준이가 그르카카티티에서 카고 그그 푸파쿵 너구리 그 버전 있잖아. 어. 그걸 제가 거리. 먹었는데. 먹었어? 어, 제가 그거 먹었는데. 그 헷갈릴 수 있는 거 아닌가요? 반장. 음. 여기가 노래방이야? 그렇지? 일단 다 같이 좀 이렇게 여유를 좀 갖다가 하는 게 어때? 그래. 너구리와 카레 너구리는 다르다. 아이, 그거는 아니잖아요. 다 똑같이 너구리잖아요. <웃음> 이거 카레 너구리 좋아하시는 팬분들 많이 서운하실 거예요. 카레 너구리는 너구리 아니라는 발음이 우리 제자팀은 얘기했습니다. 뭐 카레 너구리 협회에서 좀 논란이 될 수도 있겠습니다만 네. 일단 오답으로 처리가 됐습니다. 저는 괜찮습니다. 네. 자, 60대 40. 
그래 맞아요 알았어요 진이요 이럴 때 넘어가는 게 쿨한 모습 괜찮아 괜찮아 전혀 쿨하지 못해 <웃음> 7번 문제로 <웃음> 이어가겠습니다 네. 7번 문제는 DA님이 풀게 될 텐데요 오케이 네. 어 자신 야 자신감 생겼어 지금 영어 좋아 자기 영어 비슷한 영어. 걸 알았거든 아. 지금 원점에 원점 명호야 70점이 걸려있는 일곱 번째 문제입니다 자 부밀리가 떴다 기억나시죠? 기상미션으로 사용된 동요 시장에 가면 가사에 나오지 않는 단어는 무엇일까요? A. 사과 B. 체리 C. 조개 D. 문어입니다 C 아니면 B 어 C 아니면 B 우리 같이 불렀잖아 어 같이 불렀어 아... 자 그럼 잠시 준님은 몇 번이라고 혹시 생각하시나요? 저는 다섯 번이요 5번이요? 네 아... <웃음> 잘했어 그런 페이크 좋아 잘하다 상해 그래, 그렇게 우와, 가는 거야 너무 유치해 그러니까 5번도 아니야 다섯 번이요 다섯 번 오징어도 아니 문어도 있고 사, 사과는 무조건 있고 문어도 있었어 조개? 아, 조개가 아니면 없던 조개다. 것 같은데 조개가 없던 것 같은데 자 노래 한번 들어볼까요? 오케이 시장에 가면 사과도 있고 손바도 있고 딸기도 있고 체리도 있고 와 거일이 많다 맛있겠다 시장에 가면 오징어도 있고 문어도 있고 코끼리도 있고 고등어도 있고 와 센스리 많다 얼마예요? 시장 구경 갑시다 재미나는 시장 없는 거 빼고 다 있는 즐거운 시장 자 그럼 디에님이 생각하는 정답은 몇 번일까요? 정답은 C 조개 아 C 조개 자 그럼 정답을 발표하겠습니다 정답은 C 조개였습니다 맞았어 오. 이게 근데 이게 더 너무 재밌는 게 뭔지 알아? 준디에이시니까 막힐 때도 안 맞힐 때 하는 거지 솔직히 얘 가이사에서 맞췄을 것 같아 뭔가 이렇게 형 가이사에서 맞췄을 것 같고 아직까지는 자 이렇게 디에이님이 70점을 추가하면서 두 팀의 점수 차 90점 차 오. 130대 40이 됐습니다 오케이 오. 자 7번 문제를 마쳤습니다 8번 문제 일단 푸실 건가요? 푸면서 사랑 바꿔도 되는 거잖아요 그렇죠 오. 그러면 하겠습니다 자 그럼 여덟 번째 문제 80점짜리 문제 드리겠습니다 자 세븐틴 사이드 아웃은 다양한 감정을 표현했던 콘텐츠죠 어, 세븐틴 사이드 아웃 원에서 승관이 표현한 감정이 아닌 것은 아 이거 맞출 수 있다 자 A 놀람 B 감성 C 소심 D 사랑이고요 어, 확신이 있다면 직접 푸셔도 되고 찬스를 사용하셔도 괜찮습니다 네저 멤버 찬스를 사용하겠습니다 자 멤버 교체 찬스는 같은 팀원 중한 명과 자리를 바꾸는 찬스입니다 어떤 분과 교체를 하시겠습니까? 저는 도겸 하겠습니다 아 도겸님으로 교체를 한다고 하셨습니다 일단 대기실 반응은 나쁘지 않아요 박수 소리가 들렸습니다 오케이 <웃음> 도겸아 <웃음> 갔다 와 갔다 도겸이가 근데 아, 잘해 아 부담되는데 아니야 너 잘했어 아, 잘해. 아, 너 잘했어 잘해. 자 그러면 D8과 도겸 두 멤버의 교체가 있겠습니다 박수 한번 주세요 수고했어 수고했어, 수고했어. 감사합니다. 아, 네, 정말 명승부를 펼친 두 선수였습니다. 예. 애매한데 도겸. 도겸이 생각보다 못풀것 같아. 어. 아, 도겸이 좀 몰라. 헷갈려 할것 같아. 헷갈려 할것 같아, 도겸. 자, 어, 다음 멤버 어, 도겸님이 어, 입장하고 있습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 안녕하십니까. 아, 정말 많은 분들께서 또 환영을 해주고 아, 계십니다. <웃음> 자리에 예, 앉아주시고요. 자식 박수였지만, 예. 아, 사실 두 번째 멤버로 나올 줄 알고 계셨나요? 아저 아니면 원우 형을 좀 예측하고 있었습니다 아둘 중에 한 명이었는데 예, 예. 그래도 DA님이 더 믿는 멤버는 나였구나 네 저를 좀 믿고 있지 않았나 생각을 좀 하고 있었습니다 자 도겸님 일단 8번 문제를 들으셨는데 네네 어, 좀 자신 있나요? 아 좀, 사실 문제를 보자마자 바로 답을 알았고요 아 이건 내가 나가야겠다 생각을 하셨나요? 예 바로 나가 발걸음이 바로 나왔습니다 지금. 자 그러면 도겸님이 생각하는 정답을 들어보도록 하겠습니다. 정답! 네. 8번 틀리면 7번 날라가잖아요. 어, 날아가. 틀리길 믿고 있어. 
오겸 님이 생각하는 정답을 들어보도록 하겠습니다. 정답! 네. 정답은? 다음에서 만나요 우리 모두 슬퍼 말아요 다음이 더 기대되는 코인 세븐틴 그럼 저희 여기서 촬영 종료할 거예요? 네. 15분 뒤에 이제 퀴즈쇼 시작할 거 아, 네. 누나 카메라는 계속 돌리죠 뭐. 뭐가 어떻게 들어갈지 모르니까 <웃음> 아야 되게 프로다 아, 프로페셔널 아니야 <웃음> 뭘 어떻게 할 생각인데? 아니 뭐 항상 뭐 아니. 언제 어떻게 뭐가 아. 재밌는 컷이 들어갈지 모르니까 아 진짜? 되게 기대할게 형 음. <웃음>